così che il principe e la principessa fissero per sempre felici e contenti. Non sapevo che ti sarebbe piaciuta, sei una romanticona, però adesso basta perché mi sembra che di storie per oggi ne abbiamo lette abbastanza. Potremmo andare a fare una meraviglia... come dici? Un rumore. Sì, adesso che me lo fai notare lo sento anch'io, sembra quasi un rumore di passi. È qualcuno che si sta avvicinando. Non devi aver paura, siamo al sicuro qui. Sei tu, ci hai spaventato per niente. Come dici? Un messaggio per me? Eh, sì, dammi pure. Sembra una cosa importante con questo nastro rosso. Di solito vengono da palazzo. Vediamo cosa ci racconta oggi il principe. Hmm. È successa una cosa non immaginereste mai. C'è una bambina che ha detto che le manchiamo. Dobbiamo fare qualcosa per lei, ma non preoccupatevi perché ho un'idea. Seguitemi. Oggi disegniamo una stella alpina. Partiamo appunto dal disegno. Allora, il pistillo è formato da una serie di piccoli cerchi e secondo me la cosa più eh, importante è disporli in modo più o meno casuale perché non sono mai regolari. Poi ha ah, una serie di petali di dimensioni diverse, si vede qualcosa tra l'altro sul... perché ho deciso di utilizzare questa carta scura e di cambiare tecnica perché le volte scorse abbiamo utilizzato gli acquerelli, questa volta volevo passare alle tempere e quindi possiamo approfittare di uno sfondo scuro e anche la tecnica è un po' diversa. Lo circondiamo adesso disegniamo i petali io farei prima quelli grandi di forma irregolare sempre stondati sull'estremità quindi qui rotondi un po' come se fosse una grandissima goccia e tutti dalle forme diverse questo è veramente bello perché non dovete preoccuparvi che si somiglino Potete farne uno che gira di qua, uno che gira di là, ne facciamo cinque, eh, ma non è necessario che siano dello stesso, che, che siano pari o dispari. E anche qui alcuni possono essere più lunghi, altri più corti. Adesso andiamo a inserire un secondo giro, quindi abbiamo fatto uno, due, tre, quattro, cinque grandi. Adesso facciamo quelli più piccoli e li facciamo qui in mezzo dove abbiamo lasciato questi spazi. sempre con la punta arrotondata qui ce ne sta uno piccolino qui ce ne facciamo addirittura due uno davanti e poi uno un po' più piccolo dietro e più è regolare più è realistico in tutte le cose Ne abbiamo già parlato, la perfezione non è di questo mondo. E forse visto che ne ho fatti due qua, non so se diventa troppo regolare a questo punto, ma ne facciamo un altro qua dietro, così. Poi, io farei una seconda stella alpina un po' più piccola qui. E per bilanciare un po' il disegno ce ne facciamo uno da questa parte, stavolta lo facciamo dietro a questo qua grande. La facciamo andare dietro fermando il petalo quando incontriamo quell'altro davanti. Adesso che abbiamo le nostre stelle alpine possiamo passare a preparare il colore. Voi però non lo mettete sopra il disegno perché si rischia di fare un po' di pasticci. Utilizziamo questi esterni per mettere il colore 
e questi interni per mescolarlo di bianco ce ne servirà tanto e poi ci mettiamo un po' di giallo se avete pennelli di diverse dimensioni potete decidere di utilizzarne uno piccolo per fare il pistillo e uno un po' più grande per fare i petali io ne prendo uno più grande così faccio una cosa più difficile vediamo se mi riesce che deve essere pulitissimo prima di passare al bianco, se no rischiamo di fare pasticci. Se riusciamo andiamo sempre nella stessa direzione, così riusciamo a dare un po' il senso del petalo e mettere magari più colore verso il centro e lasciarlo sfumare verso l'esterno. cosa un po' difficile è qui sul bordo, sulla punta del petalo perché il pennello è largo per cui se lo trascinate così fino in cima rischiate di uscire dalla linea che avete fatto quindi il trucco in questo caso è schiacciare di più e piano piano alzarsi e allontanarsi schiacciare e allontanarsi mano a mano che si va verso il bordo se avete un pennello un po' più sottile, questo potrebbe essere il momento migliore per utilizzarlo, per fare aggiungere i vostri dettagli, altrimenti vedete che io utilizzo sempre questo per cui non c'è nessunissimo problema. E a questo punto le nostre stelle alpine sono concluse, potremmo andare ad aggiungere le ombre, però rischiamo di fare un pasticcio, per cui io direi che lo lasciamo così. Una cosa importantissima dopo aver firmato il vostro disegno è ricordarvi sempre di pulire bene i pennelli e i colori devono essere tappati bene se utilizzate come me le tempere, perché altrimenti rischiate che la prossima volta che le dovete utilizzare non potete farlo perché si sono seccati i colori, è sempre un peccato per cui bisogna trattare bene anche i nostri amici pennelli dandogli una bella pulita guardate che bianco come l'ho fatto invecchiare questo adesso lo rinfreschiamo spostiamo il disegno e attenti a non metterci sopra le mani mentre si asciuga questa è la mia tavolozza come risultato guardate che bello tutti quei colori abbiamo il giallo, il bianco, tutta l'acqua colorata questa qua è l'acqua bianca e allora facciamo fare un bel bagno al mio pennello nell'acqua bianca e dopo bisogna pulire bene anche la tavolozza perché la prossima volta che la utilizzeremo non vogliamo avere sotto i colori che abbiamo utilizzato questa volta qui e dopo averlo passato lo puliamo ancora bene finché non vediamo che non esce più niente beh, cosa ne pensate? le piacerà? forse è meglio chiederglielo direttamente però <ride>